Hi friends, so inne ki enna video on patinge na inne ki vande. நிறைய பேர் வந்து மாட்லாக் கிச்சனோட டீட்டெயில் கொடுங்க நாங்கள் வந்து வீடு கட்ட போகிறோம் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற சில நிறைய விஷயங்கள் கேட்டிருந்தீங்க இந்த ஸ்டோனு ஃப்ளோர் டைலு அதுக்கப்புறம் கேபினெட்டை பற்றி எல்லாத்தையும் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க அதனால் நான் வந்து மாட்லாக் கிச்சன் நீங்கள் பண்ண முன்னாடி என்னெல்லாம் நோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை பற்றி லைட்டாக உங்களுக்கு சொல்லிடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஏன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நிறைய பேர்த்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹவுஸ் மெயினாக ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது வந்து நிறைய பேர் இந்த கிச்சனோட சைஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஆனால் வந்து எனக்கு வந்து சைஸ் தெரியல ஏன்னா வந்து இது ரெனவேட்டட் ஹவுஸு ரெண்டு ரூமாக இருந்ததை ஜாயின் பண்ணி ஒரே கிச்சன் ஆக்கியிருக்கோம் அதனால் எனக்கு வந்து ப்ராப்பராக சைஸ் எனக்கு தெரியாது அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லலை அதுக்கப்புறம் அது நிறைய பேர் வந்து என்ட்ட கொஸ்டின் கேட்டிருந்த இது அதனால தான் எனக்கு வந்து அதுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியல ஓகே ஏன்னா எனக்கு சைஸ் தெரியாது ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து மாடலாக கிச்சன் இது வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட டூ இயர்ஸ் ஆட்டு ரிசர்ச் பண்ணி நானும் சதீஷும் ரிசர்ச் பண்ணி செட் பண்ணோம் இந்த கிச்சனு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து கிச்சன் இப்போ உங்கள் கிச்சன் புதுசாக வீடு கட்டுறீங்க இல்லைனா இருந்த வீடை ரெனவேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்து கண்டிப்பாக கிச்சனில் வந்து வால் ஃபுல்லாமே டைல்ஸ் வச்சுருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் வந்து இது வச்சுருக்கிற டைல்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பியோர் ஒயிட்டு மார்பிள் டிசைன் போட்டு டைல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேங்க பாருங்கள் ஸோ நான் இங்கே வந்து இது வந்து அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து பெரிய சைஸ் ஸோ இது இதில் வந்து ஒரு டைல் இதில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் கீழே வரைக்கும் ஸோ இந்த ஒரு வால் இந்த ஒரு வாலுக்கு ரெண்டு டைல் தான் வச்சுருக்கோம் பெரிய டிசைன் டைல்ஸ் வந்து கிச்சனுக்கு மட்டும் இல்லை பாத்ரூம் வாலுக்கும் வந்து பெரிய பெரிய டைல்ஸ் தான் வச்சோம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஆனால் ஆனால் ஏன் அது நல்லதுன்னு நான் சொல்கிறேன்னா இந்த சின்ன சின்ன டைல்ஸ் வச்சிங்கன்னா இந்த கேப் இருக்குல்ல இந்த கேப்பில் இப்போவே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக ஒரு பிளாக் மாதிரி தெரியுது இல்லை ஸோ சின்ன சின்ன டைல்ஸ் வச்சிங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் கேப்லேயும் அந்த பிளாக் மாதிரி நாளடைவில் தெரிஞ்சிடும் அப்போனா உங்களுக்கு வந்து வாலே அசிங்கமாக இருக்கும் அதனால் பெரிய பெரிய டைல்ஸ் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கூடுதலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி பெரிய பெரிய டைல்ஸாக வச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ தூரத்துலேருந்து பார்த்தா கூட ஒரே பிளெயினாக தான் இருக்குமே தவிர குட்டி குட்டி டைல்ஸ் ஒட்டின மாதிரி தெரியாது அதுவும் இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி நாலு அடைவுலையும் உங்களுக்கு வந்து அந்த அழுக்கானாலும் அசிங்கமாலாம் தெரியாது நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்துடலாம் பெருசாக தெரியவே தெரியாது உங்களுக்கு அதனால் பெரிய டைல்ஸ் ஆட்டு வால் ஃபுல்லாக டைல்ஸ் ஒட்டிடுங்க நாங்கள் மேலே சுற்றிலும் கிச்சனை சுற்றிலும் டைல்ஸ் ஒட்டிட்டோம் இந்த சைடு எல்லாமே ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் வந்து நம்ம நிறைய குக் பண்ணுவோம் நிறைய க்ரீஸ் வரும் புகை வரும் அந்த மாதிரியெல்லாம் வரும்போது நீங்கள் வந்து வாலில் வந்து பெயிண்ட் அடிச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அழுக்காயிடும் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலுமே கிச்சன் அழுக்காயிடும் நம்ம கிச்சனில் தான் ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அதனால் இங்கே போகும்போதே இப்போ இந்த வால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டைல்ஸ் ஒட்ட மறந்துட்டோம் ஸோ இந்த இடம் வந்து லைட்டாக அழுக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு அவங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல ஆனால் வந்து கிச்சனில் அதனால் வாலில் நீங்கள் ஃபுல்லாக டைல்ஸ் ஒட்டிட்டிங்கன்னா ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெண்டு யூஸ்ஃபுல்லானது ஒன்று வந்து உங்களுக்கு கிச்சன் வந்து அழுக்காகாது செகண்ட் வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிற வேலை கிடையாது அதனால் இப்போ நீங்கள் வா ஒயிட் வாஷ் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு கிச்சனை நீங்கள் ஒன்றிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஒதுக்கி கொடுக்கணுன்னு ஏன்னா வந்து கிச்சன் ஆல்வேஸ் வந்து ஓப்பன்லேயே இருக்கும் இல்லைனா கிச்சனில் உள்ள பொருள்லாம் எடுத்து வெளியே வைக்கணும் அவங்க பெயிண்ட் அடிக்கணும் காய் காய்ச்சி காய வச்சுட்டு மறுபடியும் அடிக்கி வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எனக்கு வந்து இப்போ வந்து இந்த மேலே மட்டும் பெயிண்டிங் அடித்தா போதும் கிச்சன் வால் ஃபுல்லாமே டைல்ஸ் ஒட்டிட்டோம் ஸோ அது வந்து அழுக்கும் ஆகாது நம்ம வருஷத்துக்கு ஒருக்க மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணும்போது டைல்ஸை மட்டும் நீட்டாக ஒயிட் பண்ணிவிட்டா போதும் க்ளீன் ஆகிடும் உங்களுக்கு புதுசாகவே இருக்கும் எப்போவும் கிச்சன் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு டிப்பு செகண்ட் டிப்பு இபி லைன் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி லைன் வந்து மாடலாக கிச்சன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி லைன் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ கொடுத்துருங்க நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு லைன் வச்சுருக்கோம் இதுக்கு உள்ளாடி ஒரு லைன் வச்சுருக்கேன் அந்த இடத்துல ஒரு லைன் அந்த இடத்துல ஒரு லைன் அங்கே ஒரு லைன் அங்கே ஒரு லைன் அப்புறம் அது மெயின் லைன் ஸோ அப்படி எவ்வளோத்துக்கு இந்த அவன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து உள்ளாடி பிளக் பாயிண்ட் மாடலாக கிச்சன் உள்ளாடி பி
இதில் வேணும்னா கெட்டில் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா ஏதாவது அவன் ஏதாவது அவன் இல்லையே மிக்சி வச்சு கிரைண்ட் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் டோஸ்டர் அவன் வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம் அந்த சைடும் ஏதாவது வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இந்த சைடும் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் ஸோ எவ் எந் அதனால் ஃபஸ்ட்டே கொடுக்கும்போதே எல்லா இதுவும் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது பாயிண்ட் வந்து ஃப்ளோர் டைல் ஸோ எங்களோட ஃப்ளோர் டைல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கண்டுக்காதீங்க தூசியாக இருக்கும் இன்னும் தூக்கணும் இது என்ன டைலுன்னு பார்த்திங்கன்னா உட் ஃபினிஷில் இருக்கும் ஆனால் இது ஸ்டைல்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து மொசைக் இது பாலிஷ் ஆனது கிடையாது மேட் ஃபினிஷ் தான் அதுவும் இல்லாமல் கிச்சனுக்கு எப்போவுமே ஒயிட் கலர் கொடுத்துறவே கொடுத்துறாதீங்க டார்க் கலராக கொடுங்க பாலிஷாக உள்ளது கொடுத்துறாதீங்க மேட் ஃபினிஷில் உள்ளது கொடுங்க ஸ்லிப் ஆகாது ஒயிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அழுக்காயிடும் உங்களுக்கு கிச்சனு அதனால் ஒயிட்டு லைட் கலர்ஸ் கொடுத்துறவே கொடுத்துறாதீங்க டார்க் கலரில் இந்த மாதிரி கிரேனி டிசைனு இல்லைனா வந்து மேட் டிசைனில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி ஏதாவது கொட்டினா கூட ஸ்லிப் ஆகாது அது மட்டும் இல்லாமல் அழுக்கானால் கூட உங்களுக்கு தெரியாது ரொம்ப ஏன்னா கிச்சனில் வந்து ரொம்ப அழுக்காக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நாலாவது வந்து வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் ஸோ இது வந்து நான் வச்சதில் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்னு நான் நினச்சேன் நான் வந்து என்னோடய வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் வந்து கேபினட்டுக்கு கீழே வச்சுட்டேன் ஸோ இது அண்டர் வாட்டர் ப்யூரிஃபையர்னு நிறைய கிடைக்குது இப்போ மார்க்கெட்டில் நீங்கள் நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்னது வேறு ஏதோ ஒரு ப்ராண்ட் உண்டு நான் கெண்ட்டு தான் வச்சுருக்கேன் நிறைய பேர் அதை பற்றியும் கேட்டிருந்திங்க நான் டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ச சில இடத்துலலாம் இங்கே மேலே தான் வைப்பாங்க வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸும் அடைக்கும் ஒயர் எல்லாம் அப்படி அந்த டியூப்பு எல்லாம் வரும் அது ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அண்டர் வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் மட்டும்தான் அது நீங்கள் கவுண்டருக்கு கீழே நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா மேலே வந்து பைப்பு உங்கள் சிங்க்கில் நார்மல் பைப்புக்கு பக்கத்தில் இந்த பைப்பும் வந்துடும் ஸோ நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதுவும் இல்லாமல் ஸ்பேஸும் நல்லாயிருக்கும் மேலே வந்து ரொம்ப டர்ட்டியாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் உள்ள வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் இருந்தால் டியூப் டியூபாக இருக்கும் எனக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது அதனால் நாங்கள் வைக்கும்போதே அண்டர் கவுண்டர் வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் தான் வைக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அதை வச்சிட்டோம் அது நாலாவது அஞ்சாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் கேபினட் டோரு டோர் வந்து எனக்கு வந்து அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணது வந்து கிளாஸ் டோர்ஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இடையில இடையில பட் எனக்கு அதில் பெருசாக இஷ்டம் இல்லை ஏன்னா கிச்சனில் வந்து கிளாஸ் டோர் வச்சிங்கன்னா கிளா க்ராக்கரி யூனிட்டுக்கு மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் நார்மல் யூனிட்டுக்கு வச்சோன்னா நமக்கு உள்ளே உள்ள பொருள்லாம் வெளியே தெரியும் ஸோ உள்ளே குழஞ்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா இருக்குது அதனால் நான் வந்து கேபினட் டோர்ஸ் வந்து எது போனேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் மேட்டு க்ளாஸி ஃபினிஷ் நான் போகல ஏன்னா க்ளாஸி ஃபினிஷ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபிங்கர் ப்ரிண்ட்ஸ் வந்து படும் துறக்கும் போதெல்லாம் அது நீங்கள் டெய்லி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்க தொடச்சா தான் க்ளீன் ஆகும் ஏன்னா ஃபிங்கர் ப்ரிண்ட்ஸ் வந்து பட்டுகிட்டே இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதனால் நான் வந்து பிளாக் கலரு டார்க் கலரில் மேட் ஃபினிஷ் போயிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து டைல்ஸு கவுண்டர் டாப் எல்லாமே ஒயிட்டு அதனால் வந்து நம்ம கேபினட் வந்து பிளாக் கலரில் இருந்துச்சுன்னா நல்லா துடிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பிளாக் கலர் மேட் ஃபினிஷ் இது தான் போனேன் க்ளாஸி வந்து எனக்கு வேணவே வேணான்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா க்ளாஸி வந்து இந்த நான் சொன்ன ரீசன்னால தான் ஃபிங்கர் ப்ரிண்ட் இருக்கும் அடிக்கடி துடைக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ பிளாக் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஒன் வீக்குக்கு ஒருக்க வைப் பண்ணிட்டால் போதும் செக் அப்புறம் சிக்ஸ்த் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட்ரி யூனிட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நிறைய மாடலாக கிச்சனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு யூனிட் வந்து வைப்பாங்க ஓகே ஸோ ஒரு யூனிட் வச்சுட்டு உள்ளே வந்து புல் அவுட் இது அந்த மாதிரியெல்லாம் வைக்க சொல்லுவாங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது சுத்த வேஸ்ட் உங்களுக்கு ஸோ ஒரு யூனிட் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷெல்ஃப் எல்லாமே ரொம்ப டீப் ஆகிடும் இப்போ வந்து இதை எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை எடுத்துக்கோங்க ஸோ பேண்ட்ரி யூனிட்னு வைக்கும்போது இது ஃபுல்லாகவே கபோர்டு மாதிரி வச்சுருவாங்க உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஷெல்ஃப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய திங்ஸ் வைக்க முடியாது வரிசையாக வைக்க முடியாது பார்த்தீங்களா இப்போ இதில்னா ஒரு நாலு டப்பாக தான் நீங்கள் வைக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு பேக் ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட் ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் ஆகும் பொருள்லாம் உங்களுக்கு ஒழுங்காக அடுக்கி வைக்க முடியாது ஓகே நான் இப்போ சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் நான் வந்து பேண்ட்ரி யூனிட்னு போகும்போது எனக்கு இந்த ஒத்த இதாட்டு எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு பீரோ மாதிரி
அதிகமாக ஸ்பேஸ் தான் அடைக்கும் நிறைய பொருள் வைக்கவும் முடியாது இதுனா நார்மல் ஷெல்ஃப் நீங்கள் போட சொல்லிடுங்க பெரிய ஷெல்ஃப் ஆட்டு வரிசையாக உங்களுக்கு சம்படத்தை வச்சிடலாம் டப்பாவை வச்சிடலாம் வரிசையாக நீங்கள் பெரிய ரைஸ் பாத்திரம் எல்லாமே நிறைய திங்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணலாம் வரிசையாக வச்சிடலாம் அதனால் நீங்கள் கிச்சன் வைக்கும்போது பேண்ட்ரி யூனிட்டுக்கு ஒரு பீரோ அளவுக்கு கொடுத்துருங்க இடம் பெரிய இது எவ்வளோன்னு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஆமாம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஒன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு நான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு யூஸ்வலாக வந்து யூனிட்ஸ் எல்லாமே மாடல கிச்சனில் வந்து சிக்ஸ்டி நைன்டி அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி நைன்டி தான் வைப்பாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டு சிக்ஸ்டி ஆட்டு சேர்த்துட்டு நான் வச்சுட்டேன் பெரிய டோர் ஆட்டு ஸோ அவங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கேபினட் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ போட்டு முறுக்க சொல்லிடுங்க ஸோ யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி வைப்பாங்க நான் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி தான் வைப்பாங்க ஆனால் இதில் வந்து அந்த இதில் நம்ம நிறைய வெயிட் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ போட்டு முறுக்க சொல்லிடுங்க உங்களுக்கு கேபினட் அந்த ஷெல்ஃப் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஒரு ஷெல்ஃப் உங்களுக்கு போதும் நீங்கள் எல்லா பொருளையும் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் ஓகே அது நான் வந்து ரொம்ப அவங்க அவங்க பண்ணவே முடியாதுன்னு சொன்னாங்க பட் நான் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ராயர்ஸ் இது நான் மெயினாக சொல்லி ஆகணும் கே டேன்ட்ரம் ட்ராயர்ஸ்னு உண்டு ஷெல்ஃபும் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டேன்ட்ரம் ட்ராயர்ஸ் வந்து வெயிட் வந்து ஜாஸ்தியாக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் டேன்ட்ரம் ட்ராயர்ஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் சொல்கிறேன் நான் இந்த சைடு இருக்குல்ல இந்த அட்டாச்மெண்ட் இதுதான் டேன்ட்ரம் ட்ராயர் இது வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது கிலோலேருந்து எண்பது கிலோ வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணுற அளவுக்கு இதுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி உண்டு நீங்கள் வந்து எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவ் தான் இது ஆனால் வந்து ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்களா அதனால் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ராயர்ஸாக வச்சுடுங்க பெரிய பெரிய ட்ராயர்ஸாக வச்சுடுங்க இது வந்து நைன்டி சென்டிமீட்டர் ட்ராயர் ஸோ என்னோடய நைன்டி சென்டிமீட்டர் ட்ராயர்லேயே நான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அங்கே ஒரு மூணு அவ்வளோ கணம் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதுவும் ஒரு ட்ராயர் முக்காவசி நீங்கள் ட்ராயர் ஆட்டு வச்சுருங்க சரியா டேண்ட்ரம் ட்ராயர் ஆட்டு அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கபோர்டு வந்து இப்படி டீப்பாக இருக்கும்போது கபோர்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷெல்ஃப் வைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற பொருளை எடுக்கணும்னா நீங்கள் குனிஞ்சு உள்ளே இருந்து எடுக்கணும் டீப்பாட்டு உங்களுக்கு ஆனால் டேண்ட்ரம் ட்ராயர்னால் நீங்கள் ஈஸியாக புல் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு பொருள் எல்லாமே பார்க்க விசிபிளாக இருக்கும் பார்த்தோன்னு தெரியும் இதெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு அதாவது ஈஸியாக எடுத்துடலாம் புரியுதா அதனால் நான் ஷெல்ஃப்ஸ் வந்து ரொம்ப குறவாக வச்சுட்டு ட்ராயர்ஸ் வந்து நிறைய வச்சேன் ஸோ இன்னும் ஒரு ட்ராயர் இருக்கா இங்கே மூணு ட்ராயர் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எடுத்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியும் என்னெல்லாம் பொருள் இருக்குன்னு ஷெல்ஃப்னால் நீங்கள் குனிஞ்சு உள்ளே என்ன வச்சுருக்கீங்கன்னு பார்க்கணும் அதனால் நான் நிறைய எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ ட்ராயர் வைக்க முடியுமோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளவு ஸோ பேட்ரி அவுட் ஆகிடுச்சு கேமராவில் இப்போ வந்து அதனால் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ட்ராயர் வைக்கணுமோ அவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ வச்சுருங்க கேபினட்ஸை வந்து குறைச்சிருங்க ஸோ டேண்ட்ரம் ட்ராயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து மாடலாக கிச்சன் வைக்கும்போது அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் ஒரு ட்ராயர் வந்து பிராண்டடாக போனீங்கன்னா ஒரு ரேட்டு வரும் அந்த மாதிரி பட் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளீனாக பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் லாங் ஒர்த்தாக இருக்கும் அது ஓகேயா அது ஒன்று ஏழாவது பாயிண்ட் ஏ எட்டாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் கிச்சன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குன்னா ஐலாண்ட் வைக்க பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஐலாண்டாவது வைக்க பாருங்கள் ஏன்னா வந்து அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா அதில் வந்து சிங்கெல்லாம் வைக்கணுன்னே அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஐலாண்ட் மட்டும் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சமைக்கிறீங்க அப்படின்னா காய்கறி வெட்டுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஐலாண்டை கீழே நீங்கள் ரெண்டு ட்ராயர் இல்லைன்னா ரெண்டு கபோர்டு வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ கிச்சன் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஐலாண்டாவது வைக்க கேளுங்க ஏன்னா ஐலாண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸு அப்புறம் கீழே எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் அதுக்கு வேண்டி அதுக்கப்புறம் ஆ கிச்சனில் நிறைய பேர் வந்து கேட்குறது உங்கள் கிச்சனில் வந்து பாச்சா பள்ளி அது வராதான்னு பள்ளி தொல்லை கொஞ்சம் இருக்குது ஆனால் பாச்சா வந்து இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது இல்லை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய
பெரிய டோர் இருக்கு அதனால எனக்கு வந்து கிச்சன் வந்து ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும் காத்தோட்டமா இருக்கும் அந்த மாதிரி காத்தோட்டமா இருந்தாலே வந்து உங்களுக்கு பாச்சா அந்த தொல்லை எல்லாம் வராது அதனால கிச்சனை மட்டும் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு முடியுமோ ஜன்னல் அந்த மாதிரி வச்சிடுங்க ஃப்ரெஷ் ஏர் வர்றதுக்கு டென்த் பாயிண்ட் வந்து உங்களால் முடிஞ்சால் கேஸ் சிலிண்டர் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு கிச்சன் இப்படி இருக்குது அவுட்டரில் வந்து ஒர்க் ஏரியா ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அங்கே இருந்து கேஸ் சிலிண்டர் கனெக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ என்னோடய கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு கனெக்ஷன் வந்து வெளியிருந்து வருது அது ரெண்டு ரீசன் ஒன்று வந்து சேஃப்டி கேஸ் சிலிண்டர் வந்து கிச்சனில் கீழே இல்லாமல் ஸ்டவ்வுக்கு கீழே இல்லாமல் உங்களுக்கு வெளியே இருந்துச்சுன்னா ஒன்று சேஃப்டி செகண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா இது கீழே இப்போ நான் வந்து இந்த மூணு ட்ராயர் வச்சுருக்க முடியாது கேஸ் சிலிண்டர் இருந்துச்சுன்னா அதனால் இது கீழே நான் வந்து ஃபுல்லாக மூணு ட்ராயர் வச்சுட்டேன் கேஸ் சிலிண்டருக்கு கனெக்ஷன் வந்து வெளியே இருக்குது கேஸ் சிலிண்டர் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் காணிக்கிறேன் ஸோ கேஸ் சிலிண்டர் வந்து இதுக்குள்ளாடி இருக்குது ஸோ இதில் வந்து அந்த சிலிண்டர் உள்ளே இருக்கா இதில் வந்து கனெக்ஷன் வெளியோடி எடுத்துருவாங்க ஓகே வெளியோடி எடுத்து சிலிண்டருக்கு லைன் எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துடும் இந்த ஓரத்தில் அது வந்ததுனால என்ன வேணும் வரேன் ஸோ அதில் இருந்து வர்றதுனால உங்களுக்கு வந்து இப்போ அங்கேயும் ஒரு ஆன் ஆஃப் இருக்கும் இங்கேயும் ஒரு ஆன் ஆஃப் இருக்கும் நீங்கள் வெளியே போகிறீங்க அப்படின்னா இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ அதில் இருந்து லைன் வர்றதுனால உங்களுக்கு வந்து கீழே இந்த ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சேஃப்டி உங்களுக்கு ஸோ டென் பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனேன் யோசிச்சு அதனால இதான் அந்த டென் பாயிண்ட்ஸ் நான் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் கிச்சன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு எதையாவது பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அது வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ஸோ இதோடு இன்னைக்கு வ்ளாகை வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய் மகி பாய் சொல்லு